हेलो फ्रेंड्स इट्स मी दिलीप कुमार साह है आज हामीले पढ्ने भनेको बायोलोजीको च्याप्टर हैन यसबाट के हुन्छ भने जहिले पनि हाम्रो मेडिकल इन्चार्ज भने 2 मार्क्सको क्वेशन फिक्स हुन्छ है विश्वास लाग्दिन भने पास टेनको क्वेशनहरु हेर्ने है बुझ्यौ नि र आज हामीले पढ्ने भनेको च्याप्टर कुन हो इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी फेरि भन के हो इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी मसँग त अहिले के गर्छु भने सानो सानो कम्पाइन स्टार्ट गर्छु हैन र हामी कम्प्लेक्स तिर जान्छौ है त जुन पनि पास टेन क्वेशन आको छ नि तिमीले ग्रुप प्रसार मैले देखाउँछु है ल सुनेर सो भने त अगाडि भन त यसरी यो प्लान्ट इज कल प्लान्टोलोजी के भनिन्छ प्लान्टोलोजी बक्लो एक झाको लगाउँछ त स्टडी अफ प्लान्ट ले के भनिन्छ बोटनी भनिन्छ अर के भनिन्छ फाइटोलोजी आवाहरु है द स्टडी अफ प्लान्ट इज कल बोटनी और फाइटोलोजी त्यसरी भन द स्टडी अफ एनिमल इज कल जूलोजी द स्टडी अफ एनिमल इज कल जूलोजी है त्यसरी भन द स्टडी अफ बोटनी एन्ड जूलोजी ले के भनिन्छ बायोलोजी भनिन्छ फेरि भन द स्टडी अफ एनिम बोटनी एन्ड जूलोजी ले के भनिन्छ बायोलोजी भनिन्छ है मेरो क्वेशन यो हैन है त्यसरी भन द टर्म बायोलोजी वाज गिवन बाइ लमान एन्ड के हुन्छ चेविरानस फेरि भन द टर्म बायोलोजी वाज गिवन बाइ लमान एन्ड चेविरानस यो क्वेशन के यो 2012 र 2013 मा लगातार सोधेको क्वेशन हो है के यो 2012 र के यो 2013 मा अब सुनेर त त्यसैले मलाई भन फादर अफ बोटनी भनेर कसलाई भनिन्छ थियोफ्रास्टस भेरी गुड फादर अफ बोटनी भनेर कसलाई भनिन्छ थियोफ्रास्टस त्यसैले मलाई भन थियोफ्रास्टस ले लेखेको एउटा मात्र किताबको नाम के हो हिस्टोरिया प्लान्टेरम फेरि भने के हो हिस्टोरिया प्लान्टेरम के हो हिस्टोरिया प्लान्टेरम त्यसैले मलाई भन फादर अफ जूलोजी भनेर कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटललाई भनिन्छ कसलाई भनिन्छ एरिस्टोटल अब सुनेर त जुन यो एरिस्टोटल छ भन्ने यो एरिस्टोटलले अरु के भनेर चिनिन्छ फादर अफ बायोलोजी पनि भनिन्छ फेरि भने के भनिन्छ फादर अफ बायोलोजी अर के भनिन्छ फाउन्डर अफ इम्ब्रोलोजी पनि भनिन्छ के भनिन्छ फाउन्डर अफ इम्ब्रोलोजी है अब यो के गरिन्छ भने हेर्नु सुनेर त जुन पनि साइन्टिस्ट को नाम और कुनै क्युरा याद गर्दा खेरि हैन एकै ठाउँमा लर्न गरे भने हैन हामीले के हुन्छ सजिलो हुन्छ के को लागि लर्न गर्नको लागि र यसैलाई के भनिन्छ इन्ट्रान्स भनिन्छ है जस्तै यो फादर अफ बायोलोजी यहाँ पढ्यो फादर अफ जूलोजी यहाँ पढ्यो फेरि कनर क्युरले डेभलपमेन्ट अफ बायोलोजी मा पढ्यो त्यसैले के हुन्छ बेस हुन्छ त्यही भएर एकै ठाउँमा पढ्ने है यो भनेको इन्ट्रान्स को टेक्निकल हो अब सुन्नु है त अब सुनो है यसपछि हैन टूल्स एन्ड टेक्निक टूल्स एन्ड टेक्निक टूल्स एन्ड टेक्निक युज्ड इन साइकोलोजी है टूल्स एन्ड टेक्निक युज्ड इन साइकोलोजी एउटा कुरा मलाई बताऊ द बेसिक स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ ले के भनिन्छ सेल भनिन्छ के भनिन्छ सेल भनिन्छ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम कन्सिस्ट अफ बेसिक स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ ले के भनिन्छ सेल के भनिन्छ सेल त्यसैले भन जुन यो सेल छ नि सेल नै हामी आफ्नो आँखाले देख्न सक्छौ देख्न सक्दैन भए त्यही भएर हैन क्यान नट बी सीन बाइ आवर नेकेड आइज है त्यही भएर सेलहरुलाई स्टडी गर्नको लागि एउटा स्पेशल टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट डिस्कभर भएको छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो माइक्रोस्कोप फेरि भने के नाम हो माइक्रोस्कोप त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट इन्भेन्टेड बाइ के हुन्छ एन्सर लुएन फेरि भन के हुन्छ एन्सर लुएन है माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट इन्भेन्टेड बाइ के हुन्छ एन्सर लुएन र यो जुन लिवेन हुक्स छ नि लिवेन हुक्सलाई के भनिन्छ भने फादर अफ माइक्रोस्कोपी भनिन्छ के भनिन्छ फादर अफ माइक्रोस्कोपी त्यसैले भन अरु के नाम भनेर लिवेन हुक्सलाई चिनिन्छ फादर अफ प्रोटोजूलोजी पनि भनिन्छ फेरि भन फादर अफ प्रोटोजूलोजी पनि भनिन्छ है फादर अफ प्रोटोजूलोजी र यो जुन यो 
माइक्रोस्कोप यो माइक्रोस्कोप बेसिक टूल बेसिक टूल फर मैग्निफिकेशन बेसिक टूल फर मैग्निफिकेशन अब सुंद अब मैं माइक्रोस्कोप को फ्रिक्वेंटली हम आयरन रिपिकेस में अब तो कमन होने वाला है तो एकदम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन तिमी विश्वास छे ओल्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन बैकअपर हेने हाई अब हम टपिक के होने टाइप्स अफ माइक्रोस्कोप फिर बना के टपिक टाइप्स अफ माइक्रोस्कोप हाई टाइप्स अफ माइक्रोस्कोप सब भाग अगड़ी है सीम्पल माइक्रोस्कोप कुछ माइक्रोस्कोप सीम्पल माइक्रोस्कोप सुना था जो ये सीम्पल माइक्रोस्कोप यो सीम्पल माइक्रोस्कोप डिस्कवर बाय रोबर्ट फिर बन रोबर्ट द फर्स्ट टाइम है लाइफ में यूज होने को माइक्रोस्कोप को सीम्पल माइक्रोस्कोप अब सुनेता जो ये सीम्पल माइक्रोस्कोप इसमें सीम्पल मैग्निफाइंग ग्लासेस यूज सो देशन हो इन विच अफ दी फ्लोइंग माइक्रोस्कोप सीम्पल मैग्निफाइंग ग्लासेस आंसर सीम्पल माइक्रोस्कोप हाई रो जो है मैग्निफिकेसन हो कति हो फुल फोर्टी टू फोर्टी टू टाइम्स होनी अब सुना माइक्रोस्कोप डिस्कवर ऑप्शन ए रोबर्ट ऑप्शन बी डिबेट हम प्राइटी कह जोबर्ट बुक में जान क्यों लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ यूज आगे सीम्पल माइक्रोस्कोप रो कसले इन्वेन्ट कर रोबर्ट बुझे दुबई छप्सन को प्राइटी के रोबर्ट बुक इस अर्क के लाइव माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप लाइट रंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप हाई रुना जो लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर करने जैकेरियस एंड जैनसन ने जैकेरियस एंड जैनसन ने जैकेरियस एंड जैनसन अब सुनेता इसमें के होने इसको मेग्निफिकेसन कति हो पंद्रह हजार टू टू थाउजेंड टाइम्स अब तेरह डिपी क्वेश्चन सोच है सोचो द मेग्निफिकेसन अफ कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप इज अप्सन ए में पंद्रह सौ अप्सन बी में टू थाउजेंड अप्सन सी में पच्चीस सौ भर अप्सन बी में तीन हजार दियो के बेस्ट एंसर के टू थाउजेंड के एंसर टू थाउजेंड अब सुन जो ये लाइट माइक्रोस्कोप यो माइक्रोस्कोप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप अल्सो कल ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप खास ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहीं इसमें लाइट पास कर सके वनली अब्जेक्टर सीन कर सकता हाई ते भाई ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप अब फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप तेरे तिम्र एक्जाम में क्वेश्चन आँच विच अफ दी फ्लोइंग माइक्रोस्कोप इज यूज फर स्टडिंग द लिमिट्स के फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हाई इट इज यूज टू स्टडी द लिविंग सेल कुन सेल लिविंग सेल विदउट विदउट स्टेनिंग एंड फिक्सिंग दे विदउट स्टेनिंग एंड फिक्सिंग देम हाई विदउट स्टेनिंग एंड फिक्सिंग देम ते भन जस्त हम सेल में है साइकोलॉजिकल सेल में है जो लिविंग प्रोसेस होनेसि अर्क कैरिओकैनेसि कैरिओकैनेसि कैनेसि अर्क पिनोसाइकोसि पिनोसाइकोसि रोने के स्पाइंडल स्पाइनल 
फाइबर फॉर्मेशन स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन यो भने को कुन माइक्रोस्कोप बाट स्टडी गरिन्छ भने फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बाट ए कुन माइक्रोस्कोप स्कोप बाट फेज कन्ट्रास्ट माइक्रो यस बाट म त चार पर्द क्वेशन सुन्छु है यस पछि हाम्रो भने कुन हो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप कुन माइक्रोस्कोप पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप त्यसै भने तिम्रो एग्जाममा क्वेशन सोच्छ इन व्हिच अफ द फ्लोइंग माइक्रोस्कोप पीपीएल लाइट इज यूज यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट इज यूज के हुन्छ नि सर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप सोर्स अफ लाइट भनेको के हुन्छ भने पीपीएल हुन्छ प्लेन पोलराइज लाइट अब सुन्नु है त यसमा यो भनेको के को लागि युज हुन्छ भने युज टु युज टु स्टडी द स्पाइनल फाइबर स्टडी द स्पाइनल फाइबर ए स्पाइनल फाइबर अवश्य हुन्छ त ए अवश्य हुन्छ यहाँ बाट झुक्किने क्वेशन यहाँ पनि स्पाइनल फाइबर हो यहाँ पनि स्पाइनल फाइबर हो है यदि अप्सन दुबैमा अर्थ भने के हो सुन यदि तिम्रो एग्जाममा क्वेशन सोध्यो भने स्पाइनल फाइबर फर्मेशन सोध्यो भने के हुन्छ अनि त फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप हुन्छ है तर टु स्टडी द स्पाइनल फाइबर मात्र सोध्यो भने के हुन्छ अनि त पुरै माइक्रोस्कोप बुझ्यो नि अब नेक्स्ट हाम्रो माइक्रोस्कोप भनेको कुन हुन्छ हो न नेक्स्ट माइक्रोस्कोप भनेको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप कुन माइक्रोस्कोप फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है त्यसो भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइंग माइक्रोस्कोप क्यूबी अफ हायर वेवलेंथ इज यू कैन आंसर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप यसमा के हुन्छ क्यूबी अफ हायर वेवलेंथ इज यूज क्यूबी अफ हायर वेवलेंथ इज युज है र यो भनेको के को लागि युज हुन्छ भने टु स्टडी टु स्टडी द स्पेसिफिक प्रोटीन फेरि भन टु स्टडी द स्पेसिफिक प्रोटीन है अर्को भनेको कुन हुन्छ भने भन अर्को भनेको के हुन्छ एक्सरे माइक्रोस्कोप भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट माइक्रोस्कोप है कुन माइक्रोस्कोप एस सेरे माइक्रोस्कोप है म क्वेशन तिमीले आन्सर है म क्वेशन तिमीले आन्सर त्यसो भए भन एक्सरे माइक्रोस्कोपमा हैन सोर्स अफ इलुमिनेसन भने के हुन्छ एक्सरे के हुन्छ एक्सरे त्यसो भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइंग माइक्रोस्कोप ब्रैक्स लॉस अफ डिफ्रेक्शन इज अप्लाइड भनेर के हुन्छ आन्सर एक्सरे माइक्रोस्कोप कुन हुन्छ आन्सर एक्सरे माइक्रोस्कोप कुन लो युज हुन्छ ब्रैक्स लॉ कुन लो युज हुन्छ ब्रैक्स लॉ अब सुन्नु है त जुन यो एक्सरे माइक्रोस्कोप छ नि यो एक्सरे माइक्रोस्कोप के को लागि युज हुन्छ थ्री डाइमेन्सनल एक्सट्रक्चर भ्यु अफ सेल भ्यु अफ डीएनए है थ्री डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरल भ्यु अफ डीएनए को लागि कुन माइक्रोस्कोप युज हुन्छ एक्सरे माइक्रोस्कोप है बट नट लास्ट और द लिस्ट सुनाए था और तो बने कि हम सब सब बंदा इम्पोर्टेन्ट बने कि हम सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है सब बंदा धीरे सोचने बने कि सब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाटा सुनने और सुनाए था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन और लाइट सोर्स बने कि हम सब इलेक्ट्रोन हुन्छ ए तिमीले एक्जाममा क्वेशन आउँछ व्हाट इज द सोर्स अफ इल्युमिनेसन इन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भनेर के हुन्छ एन्सर बीम अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ एन्सर बीम्स अफ इलेक्ट्रोन्स अब सुन्नु त जुन यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप छ नि यो भनेको कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ भने डिवोर्गली वेवलेंथ डी बोर्गली लॉ अफ डिवोर्गली भन्छ डिवोर्गली वेव है र यसले के भन्छ भने यो मेटर वेव हो कुन वेव हो मेटर वेव हो है त्यसले न इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाइ नल एन्ड ब्रस्का फेरि भन नल एन्ड ब्रस्का है र यो जुन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप स्कोप छ नि यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भने लाइट माइक्रोस्कोप भन्दा किन राम्रो छ भने इट ह्याज हाई मैग्निफिकेशन पावर फेरि भन इट ह्याज हाई मैग्निफिकेशन पावर एन्ड हाई रिसोल्भिंग पावर ए हाई रिसोल्भिंग पावर फेरि भन ए इट ह्याज हाई मैग्निफिकेशन पावर एन्ड हाई रिसोल्भिंग पावर मैग्निफिकेशन पावर भने के हो रिसोल्भिंग पावर भने के हो अहिलेको हुन्छ ए त्यसले भन जुन यो इलेक्ट्रोन 
माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप इसको हाल दिवी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव 
Very one qualitative and quantitative analysis analysis of mixtures mixtures in solution like a in solution like a spectrophotometry in the solution like a spectrophotometry this is all about psychological process this is all about psychological process it is how much you know how to do the jury about the body you know you know what it is 